பொறுப்பும் பொது நலமும் உயர்கல்விக்கான ஆலோசனைகளை வழங்கும் இது என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் நிகழ்ச்சி உங்களை வரவேற்பது நான் ரமேஷ்குமார் இந்த நிகழ்ச்சி வழங்குவோர் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் இணைந்து வழங்குவோர் எஸ்எஸ்எம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சாய் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் ஹெர்பாலயா டயபட்டோரைஸ் உயர்கல்வி தொடர்பான பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கு விளக்கங்களை அளிப்பதற்காக நம்முடைய அரங்கில் கல்வி ஆலோசகர்களான திரு தாமரைக்கண்ணன் மற்றும் மூர்த்தி செல்வகுமரன் ஆகியோர் இணைந்திருக்கிறார்கள் உயர்கல்வி தொடர்பான தங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்பதற்கு நம்முடைய அரங்கத்தில் சில மாணவர்களும் இணைந்திருக்கிறார்கள் பல்வேறு கல்வி சார்ந்த சந்தேகங்களுக்கு நம் நிகழ்ச்சியை தொடர்ச்சியாக விளக்கம் அளித்து வருகிறோம் சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாகவும் தொலைபேசி வாயிலாகவும் பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து நமது செய்தியாளர்களும் மாணவர்களை நேரடியாக அழைத்து வந்து அவர்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கங்களை பெற்று வருகிறார்கள் இன்னும் பல சமூக வலைதளங்கள் வாயிலாக என்ன படிக்கலாம் என்ற ஹேஷ்டேகை பயன்படுத்தியும் தங்கள் கேள்விகளை மாணவர்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன தொடர்ச்சியாக பல்வேறு சிறப்பு தலைப்புகளில் நாம் குறிப்பிட்ட ஒரு பாடத்திற பாடப்பிரிவை தேர்ந்தெடுப்பதனால் எதிர்காலத்தில் எந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன என்பது பற்றியெல்லாம் நாம் விளக்கங்களை அளிக்க இருக்கிறோம் தற்போது நாம் நிகழ்ச்சிக்குள் செல்லலாம் முதலாக திரு தாமரைக்கண்ணன் அவர்களுக்கு கேள்வி சார் சமீப சமீப சில ஆண்டுகளாக கடந்த சில ஆண்டுகளாக பார்த்தீங்கன்னா பொறியியல் மீதான மோகம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வர்றது மாதிரியான ஒரு ட்ரெண்ட் இருக்கிறதாகவும் கல்வி ஆலோசகர்களாலையும் கல்வியாளர்களையும் ஒரு மதிப்பீடு சொல்லப்படுது இதை பற்றி உங்களோட கருத்து என்ன சார் பொறியியல் மோகம் குறைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கா பொறியியலுக்கான வாய்ப்புகள் அப்படி தான் இருக்கிறது அது குறையலை ஆனால் நீங்கள் சொன்னால் சரியான வார்த்தை மோகம் என்பது அதாவது அதிகமான அதீத ஆர்வத்தில் போய் பொறியியல் படிக்கின்ற அந்த இலக்கு இல்லாமல் கூட ஆனால் ஆசையின் பொருட்டோ அல்லது அதை படித்தால் அதிகமான சம்பளம் வரும் என்ற நோக்கத்தோடோ இப்படி போன ஒரு 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 நோக்கம் ஒரு பத்தாண்டுகளாக இருந்த நோக்கம் இப்போ குறைஞ்சிருக்குது அது ஒரு வ வரவேற்கத்தக்க விஷயந்தான் ஏன்னா பொறியியல் போகாத பட்சத்தில் அவர்கள் அடுத்த இலக்கு வந்து ஃபண்டமெண்டல் சயின்ஸாக இருக்கும் ஸோ ஃபண்டமெண்டல் சயின்ஸுக்கு எதிர்காலம் நல்லாவே இருக்குது இன்றைக்கி ஆட்கள் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறார்கள் ஸோ அடிப்படை அறிவியலை கற்றுக்கொண்டு அதில் ஆராய்ச்சி வரைக்கும் செல்வதற்கான வாய்ப்பு இதனால் உருவாகியிருக்கிறது என்று சொன்னால் இந்த மோகம் குறைவதில் தவறே இல்லை நிச்சயமா ஒரு முக்கியமான கருத்தை பதிவு செஞ்சுருக்கேன் அடுத்தபடியாக செல் மூர்த்தி செல்வகுமரன் சார் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி இப்போ நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த இந்த பொறியியல் மீதான மோகம் மாணவர்களோட சேர்க்கை அந்த கவுன்சிலிங் சம்பவமான ஆலோசனைகளை பல ஆண்டுகளாக நீங்கள் வழங்கிட்டு வரீங்க பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் மூலமாகவும் பல்வேறு ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் சொல்லிட்டு வரீங்க இப்போ மாணவர்களோட சேர்க்கை விகிதம் குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்ற அடிப்படையிலும் பார்த்தீங்கன்னா பொறியியல் கல்லூரிகள் புதுசு புதுசாக இடங்களை சேர்க்கறது அப்படிங்கிறது மட்டும் குறையவே இல்லை இதற்கான காரணம் என்ன தொடர்ச்சியாக இதை வந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் வரையறைப்படுத்த முடியாதா பொறியியல் படிக்கிறவங்க எல்லாேருக்கும் அதுக்கான வாய்ப்பு குறையில் அப்படின்ற கருத்து முன்வைக்கப்பட்டாலும் அதில் சேர்றதில் ஆர்வம் குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது இந்த ட்ரெண்டை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஜினியரிங் வந்து ஒரு தொடர்ந்து ஒரு நான்கு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இன்றைக்கி ப்ளஸ் ஃபைனல் இயர் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி தேர்ட் இயர் படிக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா சம்பளத்தில் இந்த சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் வந்து வேலைகள் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க சுமார் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் மாணவர்கள் தேர்ட் இயர்லேயே வந்து குறிப்பாக நான் சொல்லும் போது நான் ஆசிரியராக இருக்கும்போது என்னை விட அதிகமாக சம்பளம் வாங்கின மாணவர்கள் எத்தனை பேர் நாங்கள் பார்த்துருக்குறோம் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய பூம் வந்து இன்ஜினியரிங் இருந்தது ஒரு சுமார் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்கனாமிக்ஸ் லோடோ ஏகப்பட்ட இப்போ எக்கனா கண்ட்ரீஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளத்தினால கொஞ்சம் அந்த அந்த கம்பெனி சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் வரக்கூடிய ப்ராஜெக்ட்ஸோட எண்ணிக்கை குறையும் போது அவங்க கண்டிப்பாக ரெக்ரூட்மெண்ட்டும் அந்த லெவலுக்கு குறையுது அதனால் என்ன ஜென்ரலாக என்ன பார்க்குறாங்க அப்படின்னா மாணவர்கள் இன்ஜினியரிங் படித்தா வேலை கிடைக்காது அதனால் நம்ம வந்து வேறு கோர்ஸஸ் எடுக்கலான்னு போய்ட்டு இருக்கிறாங்க பட் ஆக்சுவலாக என்னென்னா இன்னும் திறமையில் மாணவர்களுக்கு இன்றைக்கும் வந்து லட்சக்கணக்கில் இவன் அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் படித்தாலும் சரி ஏடியில் படித்தாலும் சரி வேலைகள் கிடச்சிட்டு தான் இருக்குது பட் இந்த காலேஜஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் கல்லூரிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல சில சில ஒரு கல்லூரிகள் நல்ல ஒரு விஷனோட கண்டிப்பாக ஒரு குவாலிட்டி எஜுகேஷன் கொடுக்கணும் நம்ம படிக்க அத்தனை மாணவர்களுக்கும் ஒரு வேலைவாய்ப்பு வாங்கி கொடுக்கணும் அந்த நோக்கத்தில் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி வந்து அவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க தேவ் ஆண்டு க்ரோ ஏன்னா ஒவ்வொரு இயரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷம் ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் இன்டேக் வச்சுனா நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் இயர் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இயர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த மாதிரி ஒரு க்ரோத
இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போது மோஸ்ட்லி பிகாம் அப்படி தான் எடு எடுக்கிறாங்க இப்போது அது அதனால் எங்களுக்கு எதனால் இது ஆகுமா அவருக்கு ஆக்சுவலாக என்ன தாமரை கண்ணன் சார் உங்கள்கிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் பிகாம் நல்ல கேள்வி அவர் கேட்டது கேள்வி நல்லா புரிஞ்சிச்சு இப்போ சயின்ஸ் குரூப் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் வேறு வேறு தளங்களில் நிறைய ஃபைபர் கேட் ஆகி போகிற வாய்ப்பு இருக்குது பயாலஜி சைடு மெடிசன் சைடு போகலாம் இன்ஜினியரிங் சைடு போகலாம் பண்ட மற்றும் பண்டமல சயின்ஸ் போகலாம் ஒரு காமர்ஸ் அக்கௌண்டன்ஸ் படிக்கிற பையனுக்கு பிகே மட்டும் வாய்ப்பாக இருப்பதால் அங்கே போட்டியும் கடுமையாக இருக்குது உங்களுக்கு என்ன வாய்ப்பு என்ன சொல்ல போனால் என்ஜினியரிங்கை விட அதிக வாய்ப்புகள் கொட்டி கெடுக்கிற துறை அது ஆனால் இந்த மாணவர்களுக்கு பிகாம் என்பது மட்டும் தான் தெரியும் பிகாம் எடுத்துவிட்டு என்ன செய்வது பிகாம் என்று அமைதியாக இருந்து விடுவார் அதான் அர்த்தம் ஆனால் பிகாமை அடிப்படையாக வைத்துக்கொண்டு இவர்கள் மேலும் மேற்படிப்பை எடுத்துக்கொண்டு செல்லலாம் ஒன்று நல்ல ஆர்வமுள்ள மாணவர் தான் இன்றைக்கி சிஏஏக்கு வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடக்குது நிறைய பெரிய பிரிவில் சிஏஏ ஐசிடபிள்யூஏ சிஏ சிஎஸ் இந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இதையெல்லாம் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற போதே ப்ளஸ் டூ முடித்து விட்டு பிகாம் படித்து கொண்டிருக்கிற போதே சிஏஏக்கான ஃபண்டமெண்டல் கோர்ஸ் சிபிடி என்று சொல்லப்படுகிற ஃபண்டமெண்டல் கோர்ஸுகளை தயாராகிட்டாங்கன்னா பிகாம் முடித்து விட்டு ஆடிட்டிங் சைடு போகிறதுனால போகிற நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி வாய்ப்புகளை தேர்ந்தெடுக்க படிக்கணுமே தவிர பிகாம் மட்டும் படித்து விட்டு எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை என்று சொல்லுகிற எண்ணம் தவறு ஸோ என்ஜினியரிங்கை விட அதிகமான வாய்ப்பு இருக்கிற தளம் தான் இது இதில் நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது எல்லா படிப்புலையும் வாய்ப்புகள் இருக்கு நிறைய கொட்டிக்கிறது உயர்கல்வி மூலமாக தன்னை மேலும் தகுதிப்படுத்திக்கிறது மூலமாக போட்டி சூழலில் தன்னை நிலைநிறுத்திக்க முடியும் அப்படின்ற கருத்தை முன் வச்சுருக்கீங்க அடுத்தபடியாக நம் நெல்லையிலேருந்து நம்ம செய்தியாளர் சுடலை சில மாணவர்களோடு இணைஞ்சிருக்கிறாரு நெல் சுடலை உங்கள் கூட இருக்கிற மாணவர் அவரோட சந்தேகம் என்னங்கிறத பதிவு செய்யுங்க கண்டிப்பாக ரமேஷ் நெல்லையில் அதாவது என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் நான் நின்று கொண்டிருக்க இந்த பகுதியானது திருநெல்வேலி டவுன் பொருட்காட்சி திறனில் இருக்கிறேன் இதோ கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருக்கிற மாணவர்கள் நம்மிடம் இருக்கிறோம் பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு முடித்த மாணவர் மோகன் நம்மிடம் இருக்கிற அவிடம் அவருடைய சந்தேகங்கள் குறித்து கேட்கலாம் சொல்லுங்கம்மா இப்போ என்ன படிச்சுட்ருக்கீங்க உங்களுடைய சந்தேகம் நான் டுவெல்த் முடிச்சிருக்கேன் டுவெல்த்தில் எண்ணூற்றம்பது மார்க் எடுத்திருக்கேன் அடுத்து என்ன படிக்கலாம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்குது அதை பற்றி கொஞ்சம் ஏதாவது சொல்லணும் நல்லா பூர்த்தி செல்லக்குபரன் சார் பொதுவான சந்தேகமாக அவர் முன் வச்சிருக்காரு ப்ளஸ் டூ முடிச்சிருக்காரு எண்ணூத்தம்பது மார்க் எடுத்திருக்காரு அடுத்து என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத கேட்குறாரு ஏன்னா இது மாதிரி பெரும்பாலும் மாணவர் வந்து பொதுவாக ஒரு எந்த ஒரு ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு துறையை குறிப்பிட்டு சொல்லாமல் பொதுவாக நான் வந்து இவ்வளோ மார்க் எடுத்துக்கிறேன் என்ன படிக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கான்செப்ட் அதாவது எல்லா மாணவர்களுக்கும் அப்ளிகபிளான ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறேன் தயவு செய்து மாணவர்கள் தங்களுடைய ஆர்வம் தனக்கு வந்து எதில் எதில் எடுத்தால் அதில் வந்து சக்ஸஸ் ஆக முடியும் இன்றைக்கி இன்னொரு விஷயத்தோடு சொல்லலாம் இன்றைக்கி குழந்தைகளோட அறிவு என்பது தன்னுடைய அம்மாவோட கற்பப்பறையிலே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது தயவு செய்து எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிற விஷயம் குழந்தைகளோட அறிவு அவருடைய திறமை வந்து கரு கருவறையிலே நிர்ணயிக்கப்படுகிறது அதை புரிஞ்சு ஆனால் இன்றைக்கி வெளியே குழந்தை வெளியே இப்போ பிறந்த ஸ்கூலில் படிக்கும்போது கூட பெரிய அளவில் அவங்களுடைய மாற்றங்களை கொண்டு வர முடியும் என்னென்னா அந்த துறை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு குழந்தை நல்லா ட்ராயிங் போடுது அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து பிஆர்க்கு சிவில் இன்ஜினியரிங் இந்த மாதிரி துறையில் நம்ம சொல்லிவிடலாம் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஆனால் இன்றைக்கி உலகத்திலே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளவு மனிதர்களுக்கும் ஒவ்வொரு தனித்தனி திறமைகள் இருக்குது அந்த தனித்தனிமை வெளியே கொண்டு வருது அந்த எஜுகேஷன் இந்த எஜுகேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து எந்த துறையில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது எதில் அவங்க ஃபெமிலியர் ஆகலாம் அந்த துறை த தகுந்த மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன் அமைஞ்சால் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் பண்ணலாம் பட் இந்த இந்த இது விதவிதம் சில குழந்தைகள் பார்த்தீங்கன்னா தனவாக சொல்லுவாங்க நான் வந்து இதை படிக்க போகிறேன் அப்படி போகிறப்போ சில குழந்தைகளால் சொல்ல தெரியாது அவங்க வந்து அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சு ஏன்னா ஒரு பதினெட்டு ஆண்டு காலம் அவங்களுக்கு பார்த்து கூட பார்த்துட்டுருக்குறாங்க அதனால் அவங்களுடைய கேரக்டர் அவங்களுக்கு எதில் சக் சக்ஸஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரிஞ்சு பேரண்ட்ஸ் சொல்லலாம் இல்லை சில டைம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் நல்லா சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ ஒரு ஸ்கூலுக்கு போன அப்படின்னா சா சா அவங்க ஸ்கூல் டீச்சர் சொல்லுவாங்க சா அம்மா அவங்க உங்கள் பையன் வந்து நல்லா மேக்ஸ் போடுறான் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஹையர் எஜுகேஷன் வந்து மேக்ஸில் அமையலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சொல்லுவாங்க சில டைம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நல்லா சொல்லுவாங்க சரி இதை தமிழ் நீ இது நல்லா பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக இதில் வந்து உன்னை ஹையர் எஜுகேஷன் பண்ணால் நல்லா சக்ஸஸ் ஆகலாம் இந்த மாதிரி அவங்களுடைய கேரக்டர் அவங்களுடைய பண்பு நலன்கள் எதில் ஃபிக்ஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஹையர் எஜுகேஷன் அமைஞ்சால் நல்லா இருக்கும் இவரை சொல்ல மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜெனரல் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் வாங்கியிருக்காரு அதனால பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவருக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு பட்சத்தில் ஆர்ட்ஸ்
ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப சிம்பிளாக படித்தா பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி முடித்து விட்டு நல்ல கணித ஆசிரியர்களான வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது கணித ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுகிறார்கள் அல்லது எம்ஃபில் பிஹெச்சி பண்ணால் கல்லூரிகளுக்கு போகலாம் இல்லைன்னா அவங்க கேட்ட மாதிரி பிஎஸ்சி படித்து கொண்டிருக்கிறதே போட்டித் தேர்வுகள் தயார் ஆரம்பித்தா குரூப் ஃபோரில் தான் கட்டம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அல்லது டிகிரி முடிச்சுட்டு குரூப் எக்ஸாம்ஸ் குரூப் டூ குரூப் ஒன்று எழுதுனா நல்ல உயர் அதிகாரி பதவிகளுக்கெல்லாம் வரலாம் ஸோ பிஇ விட சரியான சாய்ஸ் படித்து சைட் பை சைடாகவே போட்டித் தேர்வு தயாராகிட்டு நல்லது நிச்சயமாக போட்டித் தேர்வுக்கு தயாராகிறதும் நல்ல சாய்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க அடுத்தபடியாக தொலைபேசி வேலை மற்றொரு நேயர் இணைஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்களோட சந்தேகம் என்னென்னு கேட்கலாம் சோமசுந்தரம் சொல்லுங்க உங்களோட சந்தேகம் என்ன திருப்பூர்லேருந்து சார் வணக்கம் சார் நான் சோமசுந்தரம் திருப்பூர்லேருந்து பேசுகிறேன் சார் சொல்லுங்க சார் இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பி வந்து முடிச்சுட்டு எம்எஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவில் ஏதாச்சும் வழி இருக்கா அல்லது அப்ராடு தான் போய் ஆகணுமா எம்எஸ் பண்ணுறதுனா நம்ம இந்தியாவில் வந்து எந்தெந்த காலேஜ் இருக்குது அதுக்கு என்ன ஃபார்மாலிட்டிஸ் என்ன என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் ஏதாச்சும் எழுதணுமா இல்லை அப்ராடுனா அப்ராடு வந்து எந்த கண்ட்ரியில் எம்எஸ் முடித்தா உடனே வந்து நம்மளுக்கு வேலை கிடைக்கி அல்லது வந்து ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குது அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எனக்கு ரொம்ப தேவைப்படுதுங்க சார் இப்போ எம்எஸ் மூர்த்தி அவங்களோட கேள்வி உங்களுக்கு நல்ல கேள்வி பாதிக்கலாம் <laughs> டோஃபுல் இந்த மாதிரி என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஸ்கோர் அதாவது ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே ஒரு நல்ல ஸ்கோர் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அப்ராடில் வந்து எம்எஸ் அதாவது யூகே யூஎஸ் என் மாதிரி கண்ட்ரீஸில் எம்எஸ் படிக்கலாம் பட் உங்கள் சாய்ஸஸ் தான் ஏன்னா நீங்கள் வந்து காஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டடிஸ் அந்த காஸ்ட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற ஸ்டடிஸ் அப்ராடில் வந்து ரொம்ப அதிக அதிகமாக இருக்குது அதனால் என்னுடைய பெஸ்ட் சாய்ஸ் என்னென்னா இங்கே இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோ ஃபோர் இயர்ஸ் பிஇலே கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேட் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்களா வித் மினிமம் ஒரு ஃபைவ் டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் பர் மந்த் ஸ்ட்ரைஃபினோடவே ஐஐடி என்ஐடிஸ் போன்ற டாப் லெவல் இன்ஸ்டியூஷனில் நீங்கள் எம்இ படிக்கலாம் வெளிநாட்டில் படிக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் அப்படின்றத தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தபடியாக காஞ்சிபுரத்துலேருந்து கார்த்திக் அப்படின்ற நேயர் இணைஞ்சிருக்கிறாரு தொலைபேசி வாயிலாக அவரோட சந்தேகம் என்னன்னு கேட்கலாம் கார்த்திக் உங்களோட சந்தேகம் என்ன சொல்லுங்க சரிங்க இருக்கும் <laughs> இப்போ பிஎஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் எடுக்கலான்னு இருக்காரு அலைட வந்து எந்த இதில் எடுத்தால் அவருக்கு ஸ்கோப் ஸ்கோப் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிற போதே அவருக்கு மேத்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அலீடு இருக்கும் இப்போ கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிற போது ஜுவால அலீடு அந்த மாதிரி வரும் வித்தவுட் மேத்ஸ் ஆனால் ஃபிசிக்ஸ் படிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக மேத்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரி அலீடாக கண்டிப்பாக வரும் ஃபஸ்ட் இயரில் மேத்ஸ் இருக்கும் செகண்ட் இயரில் கெமிஸ்ட்ரியில் வரும் அது நல்ல படிப்பு முடிச்சுட்டு இவர் என்ன பண்ண போகிறாருன்னு பார்க்கணும் எம்எஸ்சி பண்ணுறாரா அல்லது ஐஐடி மாதிரியான எக்ஸாம் சார் சொன்ன மாதிரி உயர் ஜேஇ எழுதி கேட் எழுதி போகிறாரா அதை முடிவு பண்ணணும் பண்ணிட்டா எதிர்காலத்தில் நல்ல வாய்ப்பு இருக்குது பிஎஸ்சியோடு விட்டுற வேண்டாம் அதை பிஎஸ்சியோட முடிக்கிறாருனா போட்டி தேர்வு நல்ல டிஎன்பிஎஸ்சியோ யூபிஎஸ்சியோ எக்ஸாம் எழுதலாம் அது காஞ்சிபுரம் மாதிரி இடங்களில் யூபிஎஸ்சி டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு நல்ல ஹப்பாக ஹப் அது வந்து நிறைய கோச்சிங் சென்டர்ஸ் நல்லாவே இருக்குது நிறைய துறைகளில் காஞ்சிபுரத்துக்காரங்க இருக்கிறாங்க ஸோ அவர் முயற்சி பண்ணலாம் அவர் நிச்சயமாக போட்டித் தேர்வுகளுக்கு தயாராக சம்மந்தமாக நாம் நிச்சயமாக தனிப்பட்ட முறையில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் நடத்த இருக்கிறோம் இந்த இதிலே என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம்ல என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம் நிகழ்ச்சியை தொடலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் ஈரோப் ஸ்டடி சென்டர் இணைந்து வழங்குவோர் எஸ்எஸ்எம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சாய் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் ஹெர்பாலயா டயபட்டர் ரைஸ் நிகழ்ச்சியை தொடரலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு பொறுப்பும் பொது நலம் என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் நிகழ்ச்சி வழங்குபவர்கள் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் இணைந்து வழங்குவோர் எஸ்எஸ்எம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சாய் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் ஹெர்பாலயா டயபட்டோ ரைஸ் நிகழ்ச்சியில் அடுத்தபடியாக நம்ம நிகழ்ச்சி அரங்கத்தில் இணைந்திருக்கக்கூடிய மாணவர் சந்தேகத்தோடு இருக்கார் அவரோட சந்தேகம் என்னென்னு கேட்கலாம் என் பேர் டி குரலரசன் 
நான் வந்து ஒரு ஆவரேஜான ஸ்டூடெண்ட் தான் அந்த கிளாஸில் செவன் ஃபிஃப்டி தான் இந்த மார்க்கு நான் இன்னும் மேலே எனக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன படிக்கணுன்ட்டு எனக்கு தெரியல நான் ஒரு ஆவரேஜான ஸ்டூடெண்ட்னால எனக்கு ஒன்றும் புரியல நீங்கள் சொல்லணும் என்ன படித்தா அவர் இதுவே ஒரு மு முக்கியமான தகுதின்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு என்ன தெரியும் என்னால் என்ன முடியும் நான் ஒரு சராசரி மாணவன் அப்படிங்கிறத அட்மிட் பண்ணிவிட்டு என்ன படிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தேர்ந்தெடுக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லி வெளிப்படையாக சொல்கிறாரு அவருக்கு உங்களோட அறிவுரை என்ன சார் கண்டிப்பாக நான் இது முதல்ல ஒரு கேள்விக்கு சொன்ன பதில் தான் சொன்னேன் முதல்ல உங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்குது ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஒரு பதினெட்டு வயசு ஆயிருக்கும் கண்டிப்பாக சரிவா இதில் வந்து நமக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் ஆர்வம் இருக்குது இது வந்து சொன்னால் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் சொல்லுவோம் மைண்டை பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா பீட்டா காமல் ஒரு மூணு ஸ்டேஜில் பிடிக்கலாம் அதில் சப்கான்ஷியஸ் அதாவது ஆள் மனதில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டே இருக்குது பட் நீங்கள் வந்து என்னென்னா உங்களுடைய பொழுதுபோக்கு வந்து அதை க கண்டு காணாமல் அதை சொல்கிறத கே கேட்டுக்க காணாமல் போயிட்டுருப்பீங்க பட் அது மாதிரி கிடையாது பட் கண்டிப்பாக அது வந்து உண்மை தான் சொல்லுவோம் அதான் சொல்லுவோம் ஆள் மனசில் தான் சொல்லுவோம் அது என்ன அப்படின்னா நமக்கு என்ன இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு ட்ராயிங் போகலாம் இல்லை நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தால் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஓகே ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸில் வந்து நம்ம இதில் சக்ஸஸ் ஆகலாம் இன்றைக்கி பார்த்தா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்போர்ட்ஸ் படிக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாட்டிலே வந்து சென்னையில் ஸ்போர்ட்ஸ் யூனிவர்சிட்டி இருக்குது அது பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி கொடுக்குறாங்க நீங்கள் அதில் முடிச்சுட்டு நீங்கள் வந்து நீங்கள் நிறைய ஃபீல்டு இருக்குது ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிட்னஸ் சென்டர் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபிட்னஸ் சென்டர் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து நிறைய ஃபீல்டு இருக்குது ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிட்னஸ் சென்டர் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி கொடுக்குறீங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபிட்னஸ் சென்டர்ஸ் ட்ரெயினர்ஸ் ஜிம்மு நீங்கள் ஈவன் ஸ்போர்ட்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் நிறைய பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபிசிக்கல் ட்ரெயினர்ஸ் நிறையா தேவைப்படுறாங்க இந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் ஆர்வம் இருந்தால் இந்த மாதிரியான கோர்ஸஸ் வித் வித் குவாலிஃபிகேஷனாக வித் வித்வுட் குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை வித் ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இல்லை ஒரு குவாலிஃபைடு யூனிவர்சிட்டி வந்து டிகிரி ஒரு டிகிரி ஹோல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 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 ஒரு டிகிரி ஹோல்டர் வந்து
மாதிரி ஹேண்ட்ஸ் ஆன் நாலேஜஸ் எப்போ வரும்னா அந்த ப்ராஜெக்ட் செஞ்சால் தான் வரும் தயவு செய்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் மெக்கானிக்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மெக்கானிக்ஸ் என்ன மஸ் பொட்டென்ஷியல் என்ன காரணம் எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆட்டோமேஷன் ரோபோட்டிக்ஸ் எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் மெக்கானிக்ஸ் நீங்கள் ஒரு கார் எடுத்துக்கிட்டீங்களா நீங்கள் மெக்கானிக்கல் ப்ராடக்ட் தான் தேர்ட்டி த்ரீ பர்சென்ட் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ராடக்ட் தான் இந்த மாதிரி ஒரு இன்டர் டிஸ்பிளின் நாலேஜ் அது பார்த்தீங்க மெக்கானிக்கல் பிளஸ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறாங்க ஈவன் ஏரோனாட்டிக்கல்ஸ் கூட இந்த மெக்கானிக்ஸ் வந்து கான்செப்ட் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் வந்து வாண்டட் இருக்கு அதனால தயவு செய்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய ரிக்வஸ்ட் என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் நல்ல ப்ராஜெக்ட் எடுங்க ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் எடுங்க ஒரு இனோவேட்டிவ் ப்ராஜெக்ட் எடுங்க அதில் கம்ப்ளீட் கான்சென்ட்ரேஷன் கொடுங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக அந்த ப்ராஜெக்ட் முடியும் அந்த ப்ராஜெக்ட் வச்சுட்டு யூ கேன் கெட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் இன் பிக் கம்பெனிஸ் சரிமா மெக்கானிக்ஸுக்கு மிகச்சிறந்த வாய்ப்புகள் இருக்குங்கிற கருத்தை பதிவு பண்ணியிருக்கீங்க அடுத்தபடியாக நெல்லையிலேருந்து இணைஞ்சிருக்கிற நம்ம செய்தியாளர் சுடலை சில மாணவர்களோடு இருக்கார் அவரோட சந்தேகம் அந்த மாணவரோட சந்தேகம் என்னென்னு கேட்கலாம் சுடலை அடுத்த மாணவரோட சந்தேகம் என்னென்னு கேளுங்க கண்டிப்பாக இதோ வெங்கடேஷுங்கிற மாணவர் நம்மிடம் இருக்கு அவரோட சந்தேகங்கள் பற்றி கேட்கலாம் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பேர் உங்களுடைய சந்தேகம் என் பேர் வெங்கடேஷு நான் பி மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ என் தம்பி டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கான் ஏ நைன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கான் இப்போ அப்புறம் எஸ்ஆர்எம் யூனிவர்சிட்டியில் எல்எல்பி ஹானர்ஸ் படிக்கலான்ட்டு இருக்கான் அதுக்கு ஸ்கோப் எப்படி இருக்கு வாய்ப்பு <laughs> 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 பெங்களூருக்கு நேஷனல் ஸ்கூல் ஆஃப் லா அந்த மாதிரி இடங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எழுதி போனார்னா அதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா ஸோ பேங்கிங் செக்டர்லேருந்து அக்ரிகல்ச்சர் செக்டர்லேருந்து ஐடி துறைகள் வரைக்கும் சட்டம் படித்தவங்க நிறைய வாய்ப்புகள் போட்டி கிடக்குது ஸோ அவர் படிக்கலாம் தாராளமாக படிக்கலாம் அவர் கூட இன்னொரு அடிஷனாக சொல்கிறேன் இன்னைக்கு இந்த லா படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஐபிஆர் ஒன்று சொல்லாத இன்டெலக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் சொல்லிட்டு புது கண்டிபிடிப்புகளை ரிஜிஸ்டர் பண்ணக்கூடிய ஆட்களே கிடையாது இன்னைக்கு வந்து காப்புரிமை காப்பு காப்புரிமை இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ரோபால சிட்டிஸ் மட்டும் தான் இந்தியன் பேட்டன் ஆஃபீஸஸ் இருக்குது சென்னையில் கிண்டியில் இருக்குது இன்னைக்கு வந்து அதில் எடுத்து ரிசர்ச் எடுத்து அந்த ஸ்டேட்டஸ் கார்டு எடுத்து பண்ண எயிட்டி பர்சன்ஸ் வந்து பேட்டன்ஸ் வந்து அப்ளை ஃப்ரம் த அதர் கண்ட்ரீஸ் நம்ம இந்தியாவில் வந்து காப்புரிமைக்கு அப்ளை பண்ணக்கூடிய கேண்டிடேட் எண்ணிக்கை வெறும் இருபது பர்சன்ட் தான் இது நான் எங்களோட இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் சொல்கிறேன் தயவு செய்து நீங்கள் எதை புதுசாக கண்டுபிடிங்க அது இமீடியட்டாக வந்து இந்தியன் பேட்டன் ஆஃபீஸில் உங்களுக்கு உங்களுடைய பேர் ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி அட்வைஸ் வேணால் அது வந்து மிகப்பெரிய ப்ராசஸ் பேட்டன் வாங்குறது மினிமம் டுவெண்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் அப்ளிகேஷன் பண்ணும் நிறைய ப்ராசஸ் இதை வந்து கைட் பண்ணுறக்கு இந்த மாதிரி லாயர் படித்தவங்களோட தான் அவங்களுக்கு தான் ரெக்குயர்மெண்ட் ரிமே அது நீங்கள் வந்து ஒரு அந்த லா லா முடிச்சுட்டு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் எழுதி பேட்டன் ஏஜெண்டாக கூட வரலாம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு டெக்னாலஜி லா வித்து டெக்னாலஜியோட சப்போர்ட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இந்த லாவில் இருக்குது சரிமா எதிர்காலத்தில் இந்தியா சார்பில் பல்வேறு காப்பீடுகள் பெறப்படட்டும் எல்லாரோட ஆசையும் கனவும் அதுவாக தான் இருக்குது அடுத்தபடியாக நம்முடைய அரங்கத்தில் இருக்கிற மற்றொரு மாணவர் தன்னுடைய சந்தேகத்தை கேட்கலாம் என் பேர் விக்னேஷ் நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் குரூப் எடுத்திருக்கேன் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்க்கு ஃபியூச்சர் இருக்கா எந்த காலேஜில் படிக்கணும் அமெரிக்கா சார் வாய்ப்பு அதாவது பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் பிஎஸ்சிக்கு வாய்ப்பு இருக்குமா அப்படின்னு கேட்குறாரு பொதுவாக எல்லா தளங்களும் வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் பிஎஸ்சி முடிச்சு யூஜி யூஜிக்கு பிறகு பிஜி படிக்கணும் பிஜி படித்தால் பிஇ கீப்கால் அது வந்து எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் என்பது ஆனால் பிஇ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இருந்தாலும் சார் சொன்ன மாதிரி வேலை எப்போ கிடைக்கணும்னா நீங்கள் படித்து கொண்டிருக்கிற போதே உங்களோட தனித்திறன்களை வளர்த்துக்கொண்டு அந்த ஃபீல்டை நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா இப்படியாக கற்றுக்கொண்டீர்கள் கம்யூனிகேஷன் டெவலப் பண்ணிங்க சார் சொன்ன மாதிரி ப்ராஜெக்டில் அப்படி பண்ணிங்கிற பொறுத்து தான் வாய்ப்பு கிடைக்குது ஸோ பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் விட்டுறாமல் ஒன்று எம்சிஏ பண்ணுங்கள் அது எம்எஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பண்ணுங்கள் வாய்ப்பு நிறைய இருக்கும் அடுத்தபடியே சமூக வலைத்தளத்திலேருந்து ஒரு ஒருத்தர் ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லலாம் ப்ளீஸ் டெல் மீ அபவுட் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் கேன் ஐ ஹாவ் ஸ்கோப் ஃபார் திஸ் கோர்ஸ் மூர்த்தி செல்வகுமரன் சார் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரிங்க்கான வாய்ப்பு என்னென்னு கேட்டுருக்கிறார் ஸோ ரொம்ப அருமையான கேள்வி ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரே ஒரு இன்ஜினியரிங் டொமைன் டாக்டரையும் இன்ஜினியரிங் சேர்த்தனா அது இந்த பயோமெடிக்கல் மட்டும் தான் இன்றைக்கி இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு கூட இப்போ மிகப்பெரிய ஹாஸ
சார் நான் வந்து ஃபைனல் இயர் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் சரிங்க சார் நான் இந்த மாதிரி இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பாக வந்து ஐஐடி எக்ஸாம் அந்த மாதிரி எப்படி சார் அது எப்படி சார் பண்ணுறது உங்களோட கேள்வியை கொஞ்சம் திரும்ப சொல்லுங்கள் சார் நான் ஃபைனல் இயர் பிஎஸ்சி பிசிக்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார் சரிங்க சார் நான் ஐஐடி எக்ஸாம் எழுத முடியுமா சார் எழுதலாம் ஜாம் எக்ஸாம் ஒரு <laughs> 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 சார் நான் என் டோட்டல் வந்து தௌசண்ட் ஒன் ஜீரோ செவன் கட் ஆஃப் வந்து ஒன் எயிட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் அப்புறம் ஜேஇ மெயின் மார்க் வந்து சிக்ஸ்டி செவன் சார் எனக்கு நேஷனல் யூனிவர்சிட்டி நேஷனல் காலேஜஸ் கிடைக்குமா சார் அப்படி கிடைச்சா எந்தெந்த காலேஜஸ்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சார் அவரோட கட் ஆஃப் விவரங்கள் அந்த இதெல்லாம் சொன்னார் இல்லைங்களா அந்த நடிப்பில் வந்து ஜாயின்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்ல அவருக்கு எலிஜிபிள் வரக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா அது எழுது ஓபிசிக்கு வந்து எழுது மார்க் கூட முடிஞ்சால் வெறும் அவர் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் தான் அதனால ஜாயிண்ட் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமுக்கு அட்வான்ஸுக்கு அவர் கண்டிப்பாக தகுதி தகுதி ஆயிருக்க மாட்டார் இப்போ ஒன் எயிட்டி செவன் சொன்னார் நினைக்கிறேன் ப்ளஸ் டூவில் கட் ஆஃப் மார்க்கில் அதனால் நீங்கள் வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங் அப்ளை பண்ணிட்டு ஒரு நல்ல காலேஜஸ்லேயே இன்ஜினியரிங் வந்து நீங்கள் படிக்கலாம் நிச்சயமாக சார் நம்ம பல்வேறு மாணவர்களோட சந்தேகங்களுக்கு பதில் அளிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் தொடர்ச்சியாக நம்ம பேச போகிறோம் எல்லா மாணவர்களும் எனக்கு வேலை வாய்ப்பு மிக்க துறை எது எந்த படிப்பை படித்தா எனக்கு அதிக சம்பளம் கிடைக்கும் நான் வெளிநாட்டில் போய் வேலை செய்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி வேலை வாய்ப்பு சார்ந்தே அவங்களோட கேள்விகளை முன் வச்சுட்ருக்காங்க எந்த மாணவரும் நான் சொந்தமாக ஒரு தொழில் தொடங்கணும் நான் ஒரு தொழில் அதிபர் ஆகணும் ஏன் ஊரில் இந்த விஷயம் சிறப்பாக நடக்கும் இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியும் இதை பயன்படுத்தி நான் மேலே வரணும் அப்படின்ற விஷயத்த கேட்கல அந்த விஷயத்தை பற்றி உங்கள்கிட்ட கேட்குறதுக்கு முன்னாடி யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் வழங்கும் என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம் இணைந்து வழங்குவோர் எஸ்எஸ்எம் இன்ஜினியரிங் எஸ்எஸ்எம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சாய் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் ஹெர்பாலயா டயபட்டோ ரைஸ் வழங்கும் என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை நியூஸ் செவன் தாமல் பொறுப்பும் பொது நலமும் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் வழங்கும் என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் நிகழ்ச்சி தொடர்கிறது இணைந்து வழங்குவோர் எஸ்எஸ்எம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சாய் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் ஹெர்பாலயா டயபட்டோர் ரைஸ் நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நம்ம பேசலாம் நான் இடைவேளைக்கு முன்னாடி ஒரு கேள்வி உங்கள்கிட்ட முன்வைக்கிறதா சொன்னேன் சுயதொழில் தொடங்கிறதுக்கோ அல்லது ஒரு தொழிலதிபர் ஆகணும் அப்படின்ற எண்ணத்தை எந்த மாணவரும் வெளிப்படுத்துகிறதா தெரியல அந்த மாதிரி வெளி அந்த மாதிரியான எண்ணங்களோடு இருக்கிறவங்க ஒரு வேளை இந்த மாதிரி சந்தேகங்களை கேட்க விரும்பலையா அல்லது ஆலோசனை பெறுவதற்கு விரும்பலே தெரியல அந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் அந்த மாதிரியான மாணவர்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க சார் அது பொதுவாகவே நம்ம இந்திய ஞான மரபு பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி ஜோன்லேயே தன்னை அடை அடையாத்துக்கொள்ளும் எப்போவுமே பொதுவாகவே அதிகமாக படித்துட்டாலே ஏதாவது ஒரு செக்டாரில் போய் சர்வீஸ் செக்டாரில் போய் ஒரு மாத சம்பளக்காரனாகவே தன்னை தகவல் வைத்து கொண்டு வாழ்ந்த வாழ்க்கையின் வெளிப்பாடு தான் இது வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை பொதுவாக அதிகம் படித்ததுனால தான் இப்படி ஒரு சம்பளக்காரனாக தன்னை முடிவெடுத்துக்கிறான் படிக்காமல் இருந்தால் தொழில் ஆரம்பிச்சிருப்பான் இதான் உண்மை இன்றைக்கு தொழில் அதிபர்களாக வருவர்களாம் அதிகம் படிக்காதவர்கள் அரைகுறையாக படித்தவர்கள் அல்லது படிப்பே இல்லாதவர்கள் அதான் உண்மை அப்படிப்பட்டவர்கள் தான் படித்து அதிகம் படித்தவர்கள் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அதனால் ஆண்டர்பிரனர் என்கிற இந்த நோக்கமும் அந்த தைரியமும் அதிகமாக படித்தவர்களுக்கு வருவது இல்லை ஆனால் தவறு அதிகமாக படித்து விட்டு தொழில்நுட்ப நாலேஜோடு அந்த அறிவோடு வேலைக்கு போகாமல் ஒரு அனுபவத்தை கற்றுக்கொண்டு தொழில் ஆரம்பித்தால் நல்லாக வரலாம் ஆனால் இந்தியாவில் பொதுவாக குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலலாம் ஆண்டர்பிரனர் என்கிற அந்த சொற்பதத்தையே உற்சி ஊக்கப்படுத்துவதற்கோ அல்லது வழிநடத்துவதற்கோ சரியாக வழிகாட்டுதல் இல்லை ஸோ ஆண்டர்பிரனாக தொழில் மூலமாக நிறைய இளைஞர்கள் வர வேண்டும் அதாவது சமூகம் மாறும் அப்போ அந்த வேலை இல்லை வேலை இல்லைங்கிறதையும் போகும் ஆனால் நிறைய தளங்களில் ஆண்டர்பிரனர் தொழில் உரு முனைவோருக்கான தேவை இருக்கிறது அதை கண்டுபிடித்து இவங்க சரியாக உட்காரணும் அதுக்கான உற்சாகப்படுத்துவதற்கு ஊக்கப்படுத்துவதற்கு கடந்த உலகம் வங்கிகள் இருக்கிறது வழிகாட்டுற ஆட்களில் இவங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை இல்லை தான் உண்மை நிச்சயமாக அதை மேம்படுத்துவதற்கான தலைமைத்துவ பண்புகளை உயர்த்தி கொள்வது எப்படி என்பதெல்லாம் பற்றி நாம் நிகழ்ச்சியில் தொடர்ச்சியாக விவாதிக்கலாம் அடுத்தபடியாக யாழினி என்கிற நேயர் தொலைபேசி வாயிலாக இணைந்திருக்கிறார் அவருடைய சந்தேகம் என்னன்னு கேட்கலாம் யாழினி உங்களோட சந்தேகம் என்ன சொல்லுங்க
அதில் வந்து நீங்கள் எப்படி பண்ண போகிறீங்கன்னு உங்களுடைய உங்களுக்கு தான் உங்களுக்கு தான் தெரியும் அது வந்து பிஎஸ்சி அக்ரிங்கிறது விவசாயம் கம்ப்ளீட்டாக விவசாயம் சார்ந்த துறை இதில் க வாய்ப்புகள்னு பார்க்கும்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் நைன்டி எம்பிசியாக இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைவேட் காலேஜஸில் பிடிஎஸ் காலேஜஸ் கிடைக்கும் அதே வந்து அக்ரிகல்ச்சர் பிஎஸ்சி அக்ரின்னு இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்தோன்னா ஒரு பதிமூணு வகையான கோர்சஸ் இருக்குது ஒரு ஆறு வகையான சயின்ஸ் கோர்சஸ் ஒரு ஏழு வகையான டெக்னாலஜி கோர்சஸ் இதில் வந்து பிஎஸ்சி அக்ரி ஹார்டிகல்ச்சர் இந்த மாதிரியான டாப் பிரான்ச்சஸ் தவிர்த்து மீதி இருக்கக்கூடிய பிஎடி பயோடெக்னாலஜி ஃபுட் ப்ராசஸிங் எனர்ஜி என்வரன்மெண்ட் இன்ஜினியரிங் இப்போ அக்ரி பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஹோம் சயின்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக போன வருஷம் இந்த வருஷம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய ஃபுட் சயின்ஸ் அண்ட் நியூட்ரிஷன் இந்த மாதிரியான கோர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு கவுன்சிலிங்லேயே கோயம்புத்தூர் அக்ரிகல்ச்சர் யூனிவர்சிட்டி எனக்கூடிய கவுன்சிலிங்லேயே உங்களுக்கு கிடைக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது ரெண்டு இதை 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 எடுக்கிறதா அதை எடுக்கிறாங்க உங்களுடைய சாய்ஸ் தான் சரிமா அடுத்தபடியாக திண்டுக்கல்லேருந்து ஒரு நேயர் இணைஞ்சிருக்கிறாரு தொலைபேசி வேலை அவரோட சந்தேகம் என்னன்னு கேட்கலாம் உங்களோட சந்தேகம் என்னன்னு சார் வாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பாய்ப்பா
அவரோட இணைப்பு நியமா துண்டிக்கப்பட்டது நினைக்கிறேன் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது ஏதோ லைனில் அடுத்தபடியாக சமூக வலைத்தளங்களில் இருக்கக்கூடிய சில கேள்விகளை பார்க்கலாம் சார் மை கட் ஆஃப் இஸ் ஒன் செவன்ட்டி ஐ நீட் டு டேக் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இன் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ப்ளீஸ் டெல் மி அபவுட் த ஸ்கோப் விச் காலேஜ் ஐ வில் ஸ்டடி கௌதம் மேனன் அப்படின்ற ஒருத்தர் கேட்டிருக்கிறாரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கான வாய்ப்பு ஏற்கனவே நாம் இதை பற்றி பேசியிருக்கிறோம்னு நினச்சேன் நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுக்கான வாய்ப்புகள் குறித்து அடுத்தபடியாக ஐ எம் ஸ்டடிங் ப்ளஸ் ஒன் விஸ் டு ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் வாட் இஸ் த ஸ்கோப் ஆஃப் பி டெக் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆஃப் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் மத்திய அரசு பணி வாய்ப்புகள் இருக்குதா அவங்க படிக்கும் போது இந்த கேள்வி கேட்க நல்ல விஷயம்தான் சென்னை மாதிரி இடங்களில் ஆட்டோமொபைலுக்கான நிறைய வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடக்குது டெட்ராய்ட் மாதிரி உருவாகிட்டு வருதுன்னு சென்னை சொல்கிறோம் எல்லா கார் கம்பெனியும் இங்கே வந்திருக்குது ஸோ இவர் ஆட்டோமொபைல் மெக்கானிக்கல் படிச்சுருந்தா அது அதன் விரிவு வேறு எக்ஸ்டென்ஷன் வேறு மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப நேரோவாக ஆட்டோமொபைலே கேட்குறாரு பட் ஆட்டோமொபைலுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் சென்னையிலே இருக்குது ஆனால் கவர்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்பது மிக குறைவு தான் அவர் தனியார் துறைகளிலே போகலாம் நிறைய வாய்ப்புகள் சென்னை மாதிரி இடங்களில் ஆட்டோமொபைலுக்கு கொட்டி கிடக்குது இவர் முடிச்சுட்டு வெறுமனே ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் மட்டும் இல்லாமல் அது சார்ந்த டிசைனிங் கோர்ஸஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டார்னா அன்சி கேட்டு ஹைப்பர் மிஸ் மாதிரியான கோர்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டார்னா ஆட்டோமொபைல் துறையில் டிசைனிங் இன்ஜினியராக வளமருவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அடுத்தபடியாக அரங்கத்தில் நம்ம ஓடி இணைந்திருக்கிற மாணவர் சந்தேகத்தோடு இருக்கிறார் அவரோட சந்தேகம் என்னன்னு கேட்கலாம் என் பேர் சாமியல் சார் நான் எனக்கு ரெண்டு பிளான் இருக்கு பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸும் எடுக்கலான்னு பிசிஏவும் எடுக்கலான்னு பட் என் ஃபாதர் என்ன சொல்கிறாருனா பிஎஸ் பிசிஏ எடுன்னு அதுக்கு என்ன பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எடுக்கலாமா பிசி எடுக்கலாமா அப்படின்றது அவரோட குழப்பம் ஏன்னா அப்பா ஒன்று சொல்கிறாரு அவர் ஒன்று தேர்ந்தெடுக்க விரும்புகிறார் நீங்கள் எடுக்கிற ரெண்டு கோர்ஸஸ்மே ஒன்றும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வந்துட போகுது பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் பற்றி தான் பேசி போகிறாங்க பிசி ஆனாலும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் போகிறாங்க அது காலேஜஸ்க்கு வந்து யூனிவர்சிட்டி தகுந்த மாதிரி அந்த நேம்ஸ் கொடுத்துறாங்க பிஎஸ்சி முடிச்சு எம்எஸ்சி இன்னைக்கு ரெண்டு கோர்ஸஸ்மே பார்த்தீங்கன்னா எம்சிஏ பண்ணலாம் ரெண்டு கோர்ஸஸ் முடிச்சுட்டு நீங்கள் டைரக்ட் டைரக்டாக செ செகண்ட் இயரில் போய் பிஇில் ஜாயின் பண்ணலாம் அதனால் ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது இதுக்கு என்னுடைய அட்வைஸ் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நல்லா மார்க் ஆகிறதா ஒரு நல்ல இன்ஜினியரிங் காலேஜில் வந்து பி வந்து ஜாயின் பண்ணுறது பெஸ்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு பெரும்பாலும் மாணவர்கள் இன்ஜினியரிங் கிடைக்கல வேலை கிடைக்கல அதனால் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் போகிறது என்னுடைய கணிப்பில் வந்து மிகப்பெரிய தப்புனா சொல்லுவோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்கள் படிக்கக்கூடிய படிப்பு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு எஜுகேஷன் கொடுத்து தரணும் ஒரு வேலையை மட்டும் ஃபோ ஃபோக்கஸ் பண்ணாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு நீங்கள் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் போகிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களோட படிக்கூடிய மாணவர்கள் வந்து நல்ல ஒரு பில்லியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வருவாங்க அதனால் உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் கம்பெனி நீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் பிஎஸ்சி எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க மே மேலே எம்எஸ்சி ரெண்டு வருஷம் படிக்கணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு எம்எஸ்சி படித்தா தான் உங்களை ஆல்ரெடிஸ் ஒரு கம்பெனிஸ்க்கு ஒரு ரெசியூம் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் தகுதியான இருக்கு இதே நீ சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு எம்எஸ்சி முடிச்சுட்டு போகிறீங்க கூடவே ஒரு பிஇ முடிச்சுங்க ஒரு நாலு வருஷம் பிஇ முடிச்சுங்க வராங்க கம்பெனி யாரை ஃபிரிஃபர் பண்ணால் பிஇ முடிச்சுங்க தான் எடுப்பாங்க இவன் தான் யூஆர் ஸ்டடியட் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் த கம்பெனி இஸ் ப்ரிஃபரிங் ஒன்லி த கேண்டிடேட் வித் பி குவாலிஃபிகேஷன் இப்போ அதுக்கான பி ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் வந்து நான் மோசமான சொல்ல விரும்பல பட் எஜுகேஷன் வைஸ் கம்பெனிஸ் எந்த மாதிரி பார்க்குறாங்க எந்த மாதிரி வேலைகள் கொடுக்குறாங்க அந்த ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது பி இஸ் ஃபார் ஃபார் பெட்டர் தேன் பிஎஸ்சி அண்ட் பிசிஏ கோர்சஸ் பல்வேறு ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் தொலைபேசி வாயிலாகவும் நேரடியாகவும் மாணவர்கள் தங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அதற்கான பதில்களை அளித்து கொண்டிருக்கும் இந்த இந்த நிகழ்ச்சி என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் நிகழ்ச்சியை வழங்குவோர் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் இணைந்து வழங்குவோர் எஸ்எஸ்எம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சாய் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் ஹெர்பாலயா டயபிட்டர் ரைஸ் இந்த ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு இந்த நிகழ்ச்சி தொடரும் செவன் தாமல் பொறுப்பும் பொது நலமும்ஈரோப் ஸ்டடி சென்டர் வழங்கும் என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் நிகழ்ச்சியை இணைந்து வழங்குகிறோம் வழங்குவோர் எஸ்எஸ்எம் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் சாய் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் ஹெர்பாலயா டயபிட்டோ ரைஸ் அடுத்தபடியாக அரங்கத்தில் இணைந்திருக்கிற மாணவர் ஒரு சந்தேகத்தோடு இருக்கிறார் அவரோட சந்தேகம் என்னென்னு கேட்கலாம் சார் என் பேர்
ஸோ நீங்கள் படிப்பின் மீது குற்றம் இல்லை நீங்கள் எப்படி படிக்க போகிறீங்கிற முடிவு பண்ணால் தான் ஐந்து ஆண்டு வேலை கிடைச்சிடும் தனித்திறன்களை <laughs> 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 ஏன்னா இன்னொரு விஷயத்துக்கு கூட சொல்லலாம் நீங்கள் படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் நல்லா கவனிச்சு கேட்டு பாருங்கள் அந்த பையன் ஆறுபது தூரம் படித்தானா ஒழுங்காக ப படித்தானா எல்லா சப்ஜெக்டும் கிளியர் பண்ணானா அரியர் வச்சுக்கிறானு பாருங்கள் நீங்கள் இதுதான் ஜென்ரலாக மாணவர் சொல்கிறது ஏதோ ஒன்று ரெண்டு பேர் தப்பு பண்ணுறாங்கிறக்காக உலகமே சரியில்லை அப்படிங்கிறது வந்து இல்லை இன்றைக்கும் வந்து நான் தான் இப்போ முன்னாடியே சொன்னேன் அந்த காலேஜுக்கு போங்க பிளேஸ்மெண்ட் ஆஃபீஸ் போங்க எத்தனை பேர் வேலை வாங்கிக்கிறான்னு பாருங்கள் நீங்கள் வந்து வேலை வாங்கினவங்களோட இன்றைக்கி பார்க்குறதுல வேலை வாங்காதவங்களோட இன்றைக்கி தான் பார்த்துருக்கேன் ஏன் நீங்கள் ஏன் நினைக்க கூடாது அந்த இருபது பர்சன்ட் வேலை வாங்கியிருக்காங்க அந்த இருபது பர்சன்ட் நான் ஒருத்தனா வரக்கூடாது நீங்கள் ஏன் நினைக்க கூடாது புரியுதா அதனால் இன்றைக்கும் வேலை வாங்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க லட்சத்தில் ச கோடியில் சம்பளம் வாங்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆர்வம் உள்ளவர்கள் மட்டும் புரியுதா இன்ஜினியரிங் வந்து ஒழுங்காக ஆர்வத்தோட சில நான் சொல்ல பார்த்தா இன்னைக்கு கம்பெனி இன்றைக்கி வந்து இன்றைக்கும் பெரிய மிகப்பெரிய டிமாண்ட் இருக்குது நீ வேலை படிச்சு முடிச்சு வேலை இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கான் கம்பெனிஸ் வந்து எங்களுக்கு தகுதியான ஆட்கள் இல்லைன்னு சொல்லி இன்னும் சொல்லிடுறான் இன்றைக்கும் பாருங்கள் எத்தனையோ கம்பெனி எல்லா கம்பெனிஸ் எடுத்து பாருங்கள் தெர் இஸ் அ கேரியர் வாண்டட் இருக்குது என்ன காரணம் தெர் இஸ் எ வெரி பிக் கேப் இன்வென் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து தனக்கு தகுதியான த த ஸ்கில்டு மேன் பவர் இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்கில்லை ஏன் நம்ம வளர்த்திக்கூடாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு கம்பெனிக்கு போகிற அப்படின்னா உங்களுக்கு முப்பாயிரம் சம்பளம் கொடுக்குற நீங்கள் ரெண்டு லட்சம் சம்பாதிச்சு கொடுத்தா மட்டும் உங்களுக்கு முப்பதாயிரம் கொடுக்க போகிறோம் புரியுதா நீங்கள் உங்களை வச்சு சும்மா வச்சுட்டுலாம் வந்து சம்பளம் கொடுக்க போகிறோம் ஏன்னா அது யாரும் பிஸ்னஸ் அவங்களுக்கு வந்து ப்ராஃபிட் வேணும் புரியுதா அதனால் அவங்களுக்கு என்ன தகுதி வேணும் அந்த தகுதி நம்மகிட்ட இருக்குதா இல்லை அப்படின்னா அது எப்படி வளர்த்துக்கிறது புரியுதா ஜஸ்ட் ஃபோ ஃபைனல் இயர் மட்டும் வந்துட்டு ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் கொடுத்தா நம்ம வேலை கிடைச்சி கண்டிப்பாக கிடையாது இந்த காம்படிஷன் இஸ் வெரி வெரி டஃப் அதனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் இயர் இருந்து ஒரு கம்பெனிஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம அந்த அவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டொமைன் நாலேஜ் ஆப்டியூட் ஸ்கில்ஸ் அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வேலை இருக்குது இன்ஜினியரிங் இஸ் ஃபார் ஃபார் பெட்டர் தன் எனி அதர் கோர்சஸ் நிச்சயமாக இன்ஜினியரிங்கான வாய்ப்புகள் குறையில் அதுக்கான தகுதிப்படுத்தல் என்பது மாணவர்களிடையே குறைஞ்சிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமான காரணம்னு சொல்லியிருக்கீங்க அடுத்தபடியாக நெல்லையிலேருந்து இணைஞ்சிருக்கிற சுடலை அவர் கூட இருக்கிற மாணவரோட சந்தேகம் என்னன்னு கேட்கலாம் இதோ அடுத்த கோபாலுங்கிற மாணவர் நம்மளோட இணைந்திருக்க அவரிடம் கேட்கலாம் சொல்லுங்கம்மா உங்களுடைய சந்தேகம் சார் நான் இப்போ டுவெல்த்து முடிச்சிருக்கேன் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் மார்க் எடுத்திருக்கேன் மேக்ஸ் பயாலஜி குரூப்பில் எனக்கு பிஎஸ்சி பயோ டெக்னாலஜிக்கும் அண்ட் பிஎஸ்சி மைக்ரோ பயாலஜிக்கும் ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் மைக்ரோ பயாலஜியோ பயோ டெக்னாலஜி படிக்க ஆசைப்படுறாரு இந்த மாதிரி துறைகள் எடுத்து படித்தால் இவர் பிஎஸ்சியோடு முடித்து விட்டு எனக்கு வேலை கிடைக்கலன்னு சொல்லக்கூடாது அவர் கண்டிப்பாக பிஜி கோர்ஸ் போனோம் பிஜி முடித்த பிறகு எம்ஃபிலோ பிஹெச்டியோ போய் ஆராய்ச்சி வரைக்குமான போனால் இந்தியாவில் வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுக்கான மேற்படிப்புகளும் வெளிநாடுகள் நிறைய இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி போகணும் இல்லை நான் வெறும் பிஎஸ்சி நீ பாட்ட போகிறேன் இல்லை வெறும் எம்எஸ்சி நீ பாட்ட போகிறேன்னா அந்த ரெண்டு கோர்ஸை படிக்காமல் மற்றபடி ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ஜுவாலஜி பாட்டனி அப்படி படித்தால் குறைந்தபட்சம் இங்கே ஆசிரியர் பணிக்காக வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி குறுகிய மைக்ரோ பயாலஜி பயோ டெக்னாலஜி படிச்சுட்டா வெறும் பிஎஸ்சியோட வாய்ப்பு வேலைவாய்ப்பு குறைவு எம்எஸ்சி எம்ஃபில் அந்த மாதிரி போனால் தான் வாய்ப்பு இருக்குது உயர்படிப்புகள் படித்த வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க அடுத்தபடி அரங்கத்தில் இருக்கிற மாணவர் மற்ற ஒரு சந்தேகத்தை இருக்கிற அவர்கிட்ட என்னென்னு கேட்கலாம் என் பேர் வினோத் சார் நான் நைன் லெவன் மார்க்கு நான் விஸ்காம் படிக்கலான்னு இருக்கேன் அதுக்கு படித்தா ஸ்கோப் இருக்குமா இல்லை அது படித்தோன்னா வேலை இருக்குமா விஸ்காம் படிப்புக்கான வாய்ப்புகள் என்னென்னு கேட்குறேன் சார் கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கேள்வி ஏன்னா இன்றைக்கி மீடிய துறை மீடியா துறையை பற்றி நான் ஒன்றும் பெருசாக சொல்ல வேண்டியதில்லை ஒரு நாலு ஒரு மீடியம் பொருள் பண்ணுங்கிற மாதிரி வ வருஷத்துக்கு பத்து நியூஸ் சேனல்ஸ் புது சேனல் வந்துட்டு இருக்குது பேப்பர் மீடியாஸ் வந்துட்டு இருக்குது இப்படி தான் இன்றைக்கி வந்து உலக முன்னாடியெல்லாம் சொல்ல மனிதன் வாழ உணவு உடை உரைவிடம் இன்றைக்கி வந்து கம்ப்ளீட்டாக மொபைல் ஃபோன் அது கேபிள் டிவி இந்த ரெண்டு இல்லாத மக்கள் வாழவே முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு இன்றைக்கி நிலைமை வந்து மக்கள் எல்லாமே பயன்படும் அதனால் உங்களுக்கே கண்கூடாக தெரியும் மீடியா இண்டஸ்ட்ரீஸோட குரோத் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு இப்படி தான் அதனால் நீங்கள் வந்து ஒரி பண்ண அவசியமே கிடையாது நல்ல கோ நல்ல காலேஜ் நீங்கள் விசுவல் கம்யூனிகேஷன் படிக்கலாம் ஜேர்னலிசம் படிக்கலாம் மாஸ் கம்யூனிகேஷன் படிக்கல
மதுரையிலிருந்து <laughs> வளர்ந்துருச்சு <laughs> 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 நீங்க நீங்க வந்து ஜிபிஆர்எஸ் இந்த மாதிரியான டெக்னாலஜி வளர்ந்த பட்சத்தில் ஜியோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் வந்து இடத்தை பற்றி பூமி பூமியை பற்றி ஒரு டெக்னிக்கல் டேட்டா வச்சுட்டு டக்குனு அந்த இடத்தை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண அதை அதை பற்றி படிக்கும் தான் நீங்கள் ஜோ இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ் பட் இது வந்து வந்து ஒரு சில க கல்லூரிகள் மட்டும் சார் ரேரான கல்லூரிகள் மட்டும் தான் இருக்குது நீங்கள் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி நிறையா கல்லூரிகள் கிடையாது காம்படிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு பட் வாய்ப்புகள் வேணாமஸ் அதில் வந்து டவுட்டே கிடையாது இது ஆர்வம் இருந்தால் அந்த துறை எடுத்து படிக்கலாம் நிச்சயமாக சார் சில ப பல்வேறு முக்கியமான கல்வி சார்ந்த உயர்கல்வியில் எந்த பிரிவு தேர்ந்தெடுக்க சம்மந்தமான விஷயங்களை நாம் வந்து பேசி இருக்கிறோம் ந நெல்லையிலிருந்து இணைந்து நம்முடைய பல்வேறு மாணவர்களை கூட்டி வந்து அவருடைய சந்தேகங்களை கேட்ட சுடலைக்கு நம்முடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வோம் அடுத்தபடியாக அரங்கத்தில் நேரடியாக நம்முடன் இணைந்து தங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கு விளக்கங்களை பெற்ற மாணவர்களுக்கும் நன்றி நாம் வந்து இப்போது சோஷியல் மீடியாவிலேருந்து ஒரே ஒரு கொஸ்டின் எடுக்கலாம் நிகழ்ச்சியோட இறுதி பகுதிக்கு நம்ம வந்துட்டோம் ஃபுட் டெக்னாலஜி பற்றி ஒருத்தர் கேட்டுக்கார் சார் டெல்மி அபவுட் ஃபுட் டெக்னாலஜி அண்ட் இட்ஸ் கோப் அதோட எதிர்காலம் பற்றி கேட்டுக்கார் டெக்னாலஜி என்னென்ன சிட்டில் இருக்குது வேளாண் பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்குது ஆனால் எக்ஸ்க்ளூசிவாக இதுக்குன்னு ஒரு மத்திய பல்கலை மத்திய நிறுவனமே வந்து தஞ்சாவூரில் இருக்குது ஐஐசிபிடி என்று அது சென்ற ஆண்டு வரைக்கும் ப்ளஸ் டூ முடித்தவர்கள் நேரடியாக அப்ளை பண்ணி போனாங்க இந்த ஆண்டில் வந்து இன்றைக்கி கூட பேப்பரில் செய்தி வந்திருக்கோம் இந்த ஆண்டில் வந்து ஜேஇ எக்ஸாம் எழுதினா தான் எடுக்க போகிறாங்க அது நிறைய பிரிவுகள் இருக்குது ஃபுட் சயின்ஸ் இருக்குது ஃபுட் டெக்னாலஜி இருக்குது அது ஐந்து ஆண்டுக்கு நான்கு நாள் படித்து முடித்த பிறகு நிறைய இந்த ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் செக்யூரிட்டி லா ரூல் வந்ததுக்கப்புறம் சட்டம் வந்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நிறுவனங்களுமே உணவு சார்ந்த பதப்படுத்துதல் சார்ந்த தொழில் செய்கிற எல்லா நிறுவனங்களுமே ஃபுட் சயின்ஸ் பெட் ஃபுட் டெக்னாலஜி படித்தவர்களை வேலைக்கு வைத்திருக்கணுங்கிற கட்டையான இருக்குது ஸோ லட்சக்கணக்கான வேலைக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குன்றாங்க எதிர்காலத்தில் ஸோ கண்டிப்பாக படிக்கலாம் நிச்சயமாக சார் பல்வேறு கல்வி சார்ந்த ஆலோசனைகளையும் வழிகாட்டுதல்களையும் அதை அதை தாண்டி அதை தாண்டி சமூகத்திற்கு பயனுள்ள பல பல்வேறு தகவல்களையும் பகிர்ந்து கொண்டீர்கள் உங்களுக்கும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சி சார்பாக நன்றி இது என்ன படிக்கலாம் எங்கு படிக்கலாம் வழங்குவோர் யூரோப் ஸ்டடி சென்டர் இணைந்து வழங்குவோர் எஸ்எஸ்எம் காலேஜ் ஆஃப் என்ஜினியரிங் சாய் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் மற்றும் ஹெர்பாலயா டயபெட்டர் ரைஸ் மீண்டும் நாளை வெளிநாட்டு படிப்புகள் சார்ந்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் வணக்கம்